你是让你变脸超辣了吧？现在知道疼了？应该是长智齿了，前两天有些发炎。你吃点冰的应该会好一些。长智齿就是很疼的，但忍一忍就过了。小薇老师，你也长智齿了吧？长几颗、嗯？上下各一颗。我看看。看什么看呀、啊？要看自己回家对着镜子看。疼吗？当然疼啊！你都不知道我当时长智齿的时候，发炎的时候，我真的恨不得自己就给它拔下来，到后来慢慢的就好了。费老师。你不会是怕拔牙吧？我操！你吃着你的，就你话多。在哪里？新美城。知道了。我来考考你啊，嗯，智齿的日语怎么说？我知道，欧亚西拉字。欧亚西拉字。嗯，那你知道这是怎么来的吗？没学过。其实呢，智齿跟其他的牙齿不一样，它大多数是在成年之后才长起来的，然后父母亲都不知道，所以叫做亲不知。看来是因为我要离开爸妈了，所以长智齿了。我跟你说这个意思，只是跟你说，这是背单词的一种重要的方式。是，贝尔多老师。妈妈，现在哥哥的是找不到妈妈了吗？哪个哥哥呀？啊，对呀。下次我可以找不到妈妈，也要像那个哥哥一样，在那里等着，不能乱跑，知道吗？知道。啊，好。哎，老师，你知道智齿的韩语是什么吗？我看过一个韩国电影，他们把智齿叫爱情齿，长智齿就说明你遇到了爱情，是不是很浪漫？浪漫，不愧是迷倒万千少女的韩剧哦。苏起来真的是，不要不要的。话说你们男生也看，看看韩剧啊？还不是你们女生。天天，我爸，我爸。那你就快去学学人家男主啊！以后你身边就一群小姑娘，欧巴，欧巴，欧巴。你好，你好，先生，有什么需要帮忙的吗？那个，我手机没电了，找不到我朋友。好的，请问您朋友的名字和性别？贝尔多，女。你们是什么关系？女朋友。呃，那好，请在这边先稍等一下。嗯，谢谢。我觉得也差不多要走了，打包吧。服务员打包。什么打包？亲爱的顾客朋友们，晚上好。现在播报一则寻人启事：贝尔多小姐，请听到广播后速到一楼服务台。和您走散的男朋友叶舒威先生正在等候。贝尔多小姐，请速到一楼服务台。不是，和您走散的男朋友叶舒威先生正在等候。我先，我先走了啊！叶舒威，你怎么来了？路过接你，接我。嗯，那你找人的方式还挺特别的。我。
我挨摸一姐，不好意思打扰了。哦，耳朵呀，不会，我正要给你打电话呢。我看到你们在微博上给我的澄清了，谢谢啊。没事儿，这是小事儿，本来就是因我而起的嘛。我正想跟你说，你有空的话，要不要来我们录音棚试试啊？你的声音条件非常的好，非常的棒，应该有更多的机会可以发挥。真的吗？那那我能不能明天就过来啊？没问题呀、啊，<笑>正好明天有一个动画配音的任务，我已经把一个视频里的角色留给你了，你来试试吧，不用紧张。<笑>我都不知道该说什么好了，谢谢你啊，莫雨姐。不用谢，客气什么呀？以后啊，你想什么时候来就什么时候来。随时过来学习。嗯，好，<笑>那就这么定了。你早点休息啊。好，你也早点休息啊。晚安。好，晚安。喂，丽子，你刚刚去哪儿了？怎么不接电话呀？嗯，我刚到家，楼下你怎么了？啊，我看到节目组的陈金铁了。没想到他们还挺快的，下午刚给他们打了电话。谢谢你啊。你跟我说什么谢啊？不过耳朵，这件事情可能不会那么快平息。如果你看到还有评论在骂你，你不要去理他们。明白吗？我知道，我看到陈金铁底下还有人继续在骂我呢。不过，大风大浪我都见识过的，这点小风浪对于我来说根本不算什么。你找虐呢？其实我感觉我还真的有点 M 倾向啊。我越看底下骂我的话，我就觉得越好笑。你看，就有人说我。这么大个人了，能不能长点心？自己几斤几两还不知道呢。<笑>我这么肥，几斤几两不知道，我<笑>是不是好笑？我真不知道你好笑的点在哪儿。不过经过这么一闹，连我们节目的话题都跟着火了，真的。你说我这个算不算黑红体质呀、啊？你怎么了？没了，手机掉在下巴